ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ മുടിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ മുടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എണ്ണ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ആ എണ്ണയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാച്ച ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാച്ചാറ് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കാച്ചുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കാച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കുപ്പി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാച്ച് കാണിച്ചു തരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേനേട്ടോ ഇനി നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ മുടിയുടെ കറുപ്പ് നിറം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മുടി നരയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതായത് എന്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറുപ്പ് നിറമൊക്കെ നമ്മളുടെ കറുപ്പ് മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം നിലനിന്ന് പോകാൻ സഹായിക്കും ഇപ്പം മുടി നരച്ചിരിക്കുകയൊക്കെയാണ് നരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി നരയ്ക്കില്ല മുടി കൊഴിയൽ കുറയും അതേപോലെ പക്ഷെ മുടി നരയ്ക്കൽ കുറയും മുടി കൊഴിയൽ കുറയും നരയ്ക്കില്ല കറുപ്പ് കറുപ്പ് നിറം അങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഇതാണ് അപ്പം അധികം കത്തിയടിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി എണ്ണ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ മൈലാഞ്ചിയുടെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല കുറച്ചെടുക്കാം മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയില്ലേ അത് പിന്നെ ഈ പൂവാങ്കുറുന്നില എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു വയലറ്റ് കളർ പൂവ് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചെടി അമ്മമാരെ അമ്മമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പൂവാങ്കുറുന്നില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെടി ആ ചെടിയുടെ ഇത് അത് വേരോട് കൂടി എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ നമ്മുടെ അത് തോല് കളഞ്ഞ് ചെറു ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല നല്ലതാണ് തുളസിയുടെ ഇല യൂസ് ചെയ്യാം വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടാം പിന്നെ ഈ ചെമ്പരത്തി ഇല്ലേ ചെമ്പരത്തിയുടെ മൊട്ടില്ലേ ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി അതിൻ്റെ മൊട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ ചെമ്പരത്തിയുടെ മൊട്ട് പിന്നെന്താണ് കറ്റാർവാഴയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കറ്റാർവാഴ ഇടാം കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് അതിടാം പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഉലുവ ഇടാം കർപ്പൂര ഇടാം അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇടാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല പൂവാങ്കുറുന്നില തുളസിയുടെ ഇല കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഈ നീലമരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വീ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ വേപ്പിൻ്റെ ഇല തുളസിയുടെ ഇല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈലാഞ്ചി ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയിനെ കറുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപകാരമാണ്
പിന്നെ മുടി കൊഴിയില്ല ഈ പൂവാൻ കുറുന്നലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരിക്കലും മുടി കൊഴിയില്ല മുടിക്ക് നല്ലതാ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് പൂവാൻ കുറുന്നല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കറ്റാർവാഴ ഉണ്ട് ഇതിൽ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറ്റാർവാഴ ഈ ചിലവർക്കൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിൽ കറ്റാർവാഴ എനിക്ക് പറ്റില്ല എൻ്റെ കറുത്ത കളറിൽ വരും എല്ലാവരും പറയും കറ്റാർവാഴ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് ഫേസിന് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറ്റാർവാഴ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഫേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് കറുത്ത് വരും അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ കറ്റാർവാഴ ഇടാറില്ല അപ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവനവന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം കറ്റാർവാഴ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് തുളസി അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചിരലായതുകൊണ്ടൊന്നും ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ എണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പൊന്നും തലേ ഒട്ടും പറ്റില്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല വലിയ മാരകമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ തണുപ്പൊന്നും ഒട്ടും പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ തേച്ചാലും അതിനെ പച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളീനെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ തലയിൽ മറ്റേ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തലയോട്ടിയിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഉള്ളിയുടെ നീര് തലയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ പോലും കൊഴിയില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുമോ ഉള്ളി അങ്ങനെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പക്കെട്ട് നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഉള്ളി കാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളി പച്ചയ്ക്ക് തേക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് കാച്ചിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മൈലാഞ്ചിന ഇല പൂവാങ്കുടുന്നില പിന്നെ മറ്റേ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് അതേപോലെ തുളസി വേപ്പ് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള സാ ഇലകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം എല്ലാം ഓരോ പിടി പിടി ഓരോ പിടി മതി കേട്ടോ അധികമൊന്നും വേണ്ട ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോ പിടി മൈലാഞ്ചിലെ ഇല കുറച്ചധികം ഇരുന്നോട്ടെ അതേപോലെ ചെമ്പരത്തിലെ മൊട്ടും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ ഇനി ഉലുവ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ ഉലുവ ഇടാറില്ല പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അത് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം ഉലുവ എനിക്ക് ഉലുവ പറ്റില്ലേ കുറച്ച് ഈ കോൾഡിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡൊക്കെ വരും അപ്പം അത് കാരണം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരും അല്ലേ ചൂടുള്ള സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല തണുപ്പ് കാലമാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ അപ്പം അത് കാരണം പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ നല്ലപോലെ കഴുകുക കേട്ടോ ആദ്യം ഈ പൂവാങ്കുറുന്നലയുടെ ഒക്കെ വേരില്ലേ വേരോടെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം ആദ്യം ഏ നല്ലപോലെ കഴുകി അതിൽ മണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എല്ലാം എടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരയ്ക്കുക വെള്ളയെ അരിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലപോലെ അങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെ അറിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടും കുറച്ച് 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 എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയണം ഒന്നും തുള്ളി പോലും വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ഈ കഴുകിയ വെള്ളം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നല്ലപോലെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് വേണം ഇത് അരയ്ക്കാനിടാൻ എന്നിട്ട് ആ അരച്ചതിനെ അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലില്ലേ അതും അതിലിടാം ഉലുവ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിനെ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് നമ്മൾ ഷാംപൂ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ അരയ്ക്കുക അരച്ചിട്ട് അതും അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച്
ആ വെള്ളം കറുത്ത മുടി കറുപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ അത് ഗുണകരമാണ് പിന്നെ ഈ തലയോട്ടിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അലർജീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈച്ചിനെസ് ഒക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ നല്ല സാധനങ്ങളല്ലേ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ലേ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ എണ്ണയിലിടുക എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ അവിടെ കാച്ചാൻ വയ്ക്കാം അതിങ്ങനെ തിളച്ച് 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 അതിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെയായി അതിൻ്റെ കളർ ഒരുമാതിരി ബ്രൗൺ കളറാവും ശരിക്കും നമുക്ക് റെഡും അല്ല ബ്രൗണും അല്ല ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിൻ്റെ കളർ വരും ആ എണ്ണയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ ഉള്ളിയുടെ ഒരു മണം വരും ഉള്ളി ഇങ്ങനെ മൊരിയുന്ന ആ ഒരു മണം വരും അപ്പം നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യുക സാധാ എണ്ണ കാച്ചുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണയാണ് എടുക്കണേ നിങ്ങൾ എണ്ണ കാച്ചാനെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ ആക്കുക അത്രയാക്കുക അങ്ങനെ അത് വറ്റണം ഇരുന്ന് വറ്റി കുറുക്കി 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 സിമ്മിൽ വെച്ച് കുറുക്കി 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 എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതേ സമയം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ അർജൻറ്റ് ഉള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിക്കുക അരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ അതിനെ ഒരു എണ്ണയുടെ കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് കുപ്പിയിലാണോ എണ്ണയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ അല്ല പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കളർ നല്ല സൂപ്പർ കളറായിരിക്കും നല്ല മണമായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയും പക്ഷെ ഞാൻ തേക്കുന്ന പോലെ തേക്കരുത് കാരണം ഡെയിലി തേച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എണ്ണ തേച്ചോളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് എണ്ണ തേക്കും ഇടയ്ക്ക് തേക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും കുഴപ്പമില്ല മുടി വലിയ ഇതില്ലാണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെയിലി തേക്കുക ഡെയിലി തേ കുളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തേക്കാം പിന്നെ ചിലവർക്കുണ്ട് എന്ത് ഈ മുടി നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിയും എനിക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കാണാം നമുക്ക് ഷാംപൂ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഷാംപൂ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയും എനിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയും അപ്പം ഞാൻ ആ പരിപാടി ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എണ്ണയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എണ്ണ ഒന്ന് കാച്ചു നോക്കുക തലയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കാണും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത കരുത്തുറ്റ മുടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്തൊരു ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ മനോഹരമായൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം ഓക്കെ സി യു ദൻ ബൈ ബൈ